Hello student, welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar and in today's video, I'm going to explain you another unseen poem which is very important for your board exam 2021 or after word. This is also very important for your class 9, 10th, 11th, 12th, or English general, you have already studied this poem. You will have studied it, you will have seen it. This class 12th special English poem. चलिए शुरू करते हैं पोयम का नाम है ए सॉन्ग ऑफ लाइफ मींस ए सॉन्ग ऑफ लाइफ जीवन का एक गीत व्हिच इज रिटन बाय हेनरी वॉट्सवर्थ लॉन्ग फेलो टेल मी नॉट इन मौनफुल नंबर्स मुझे मत कहो दुनिया में कितने गम है या कहने का मतलब है कि कितने शोक है लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम जीवन क्या है जीवन एक खाली सपना है फॉर द सोल इज डेड दैट स्लंबर्स और जो आत्मा है वो क्या है वो मतलब इंसान मर जाता है जब आत्मा स्लम्बर से यानी कि स्लिप करती है जब आत्मा सो जाती है एंड थिंग्स आर नॉट वॉट द सीम और चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा कि हम देखते हैं तो पोइट कहता है कि मुझे मत बताओ मुझे मत कहो ये बात कि जीवन में कितने शोक है कितने दुख है जीवन तो एक खाली सपना मात्र है आत्मा जो है वो जब शरीर से निकल जाती है जब वो सो जाती है तो इंसान मर जाता है और जो चीज़ें हैं दुनिया में जो हमें दिखती है वो बिल्कुल वैसी नहीं होती है जैसी वो हमें लगती है सीम यानी कि प्रतीत होना लगना नेक्स्ट स्टेंजा है लाइफ इज़ रियल जीवन वास्तविक है लाइफ इज़ अर्नेस जीवन बयाना है कहने का मतलब है कि जीवन ऑनेस्टली हमें जीना चाहिए एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल और मौत जो है या कब्र जो है वो इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है डस्ट हाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस जैसा मतलब Do you your art मतलब जैसा काम आप करते हो वैसा ही प्रतिफल यानी कि रिटर्न में आपको मिलता है यानी कि जैसा बीज बोगे वैसा ही आपको फसल मिलेगी Was not spoken of the soul इसमें हम कहने का मतलब पोइट ये कहना चाह रहा है कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही फल आपको भुगतना पड़ेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा इसलिए आत्मा जो आपसे कहती है उस पथ पर ईमानदारी के पथ पर आप चलिए नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो ना तो आनंद और ना ही दुख इज़ अवर डेस्टाइंड एंड और वे ना तो ये हमारे रास्ते हैं और ना ही ये जीवन का अंत है बट टू एक्ट दैट ईज टू मारो परंतु आने वाले भविष्य में हम अपने कर्मों को करें वही हमारा अक्सरी मकसद होना चाहिए वही हमारा जीवन का रास्ता होना चाहिए फाइंड अस फार्दर दैन टुडे और कल आने वाला कल जो है वो हमें आज से अपने आज से बहुत बहुत दूर हम वापस आज में नहीं लगे एक कला होती है कहने का मतलब जो अंतिम लक्ष्य है वो मृत्यु हमें ना तो ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना ही हमें दुख मनाना चाहिए जो भी जिंदगी में होता है क्योंकि ये तो आने वाले जीवन के रास्ते की बाधाएं हैं या रास्ते में आने वाली ऊंच नीचे जो कि आती जाती रहती है और हमारी डेस्टिनी या हमारा एंड ये नहीं हो सकती परंतु हमें इन चीज़ों की परवाह किए बिना हमें सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल में अपने एक्ट्स अपने काम करना है वर्क करना है और जो कि आने वाला कम कल हमें आज से बहुत दूर ले जाता है हमें हम आज में वापस कभी लौट नहीं आ सकते नेक्स्ट स्टेंज है आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग फ्लीटिंग मतलब कि उड़ जाना आर्ट यानी कि वर्क से हैं यहाँ पर काम बहुत लंबे बहुत बड़े हैं और समय जो है वो फुर्र से उड़ जाता है एंड अवर हार्ट्स और हमारे दिल तो शॉर्ट एंड ब्रेव और हमें अपने दिल को स्टॉट यानी कि मजबूत बनाना है ब्रेव मतलब कि बहादुर बनाना है अपने आप को स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम आर बीटिंग फिनरल मार्चेस टू द ग्रेव और अब भी हमें ये देखकर कि जो मफल्ड ड्रम यानी कि खाली खोखले जो ड्रम्स होते हैं वो बजाए जाते हैं बीटिंग उनको पीटा जाता है जब फ्यूनरल मार्चेस निकलते हैं यानी कि अंतिम विदाई व्यक्ति की होती है ग्रेव तक ले जाने के लिए वो सब चीज़ें हमारी लाइफ में आती है हमारे अपने भी मर जाते हैं उनके शौक हमें मनाना होते हैं तो उस समय भी अपने आप को बहादुर रखना है अपने दिल पर पत्थर रखना है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बेटल और ये जीवन रूपी जो दुनिया है इस दुनिया में जो बैटलफील्ड यानी कि युद्ध का मैदान है ये ये ब्रॉड यानी कि विशाल युद्ध का मैदान है और हमें एक सिपाही की तरह काम करना है इन द बियर्क ऑफ लाइफ और जीवन में ये जो है कुछ जीवन जो है लाइफ जो है वो एक बियर्क मतलब एक शॉर्ट और टेम्प्रेरी एक टेंट है जहाँ पर हमारी आत्मा आती है और चली जाती है बी नॉट लाइक डम ड्राइवन केटल 
आप अंधाधुन किसी को फॉलो करने वाले पशुवत मत बनिए कहने का मतलब है पोएट हमसे अपील कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक डम ड्राइवन कैटल यानी कि एक गूँगे बहरे कैटल यानी कि एनिमल की तरह नहीं होना चाहिए कि हर किसी को ब्लाइंडली वो फॉलो करे बी है हीरो इन द स्ट्राइफ स्ट्राइफ मतलब कि कड़े मेहनत करके जोश के रूप में जोशीलेपन में अपना काम करके और एक हीरो बनिए ना कि एक डम ड्राइवन कैटल बनिए इंसान बनिए और हीरो बनिए नेक्स्ट स्टेंजा है ट्रस्ट नो फ्यूचर भविष्य पे कोई भरोसा मत रखिए हावे वर प्लीसेंट क्योंकि जब भी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं हालांकि ये बहुत प्लीसेंट होता है क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे और उन चीज़ों को सोच सोच के हम ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं और बहुत खुश होते रहते हैं तो पोएट का कहना है कि भविष्य पर भरोसा मत करिए क्योंकि ये बहुत प्लीसेंट लगता है लेकिन होता नहीं है लेट द डेट पास्ट बरी इज इट्स डेट और जो पास्ट की चीज़ें हैं या बीत चुकी है भूतकाल वो तो मर चुका है उसको बरी कर दीजिए दफन कर दीजिए क्योंकि वो तो मर चुका है उसको दोबारा याद करने से कोई अर्थ नहीं है कोई सेंस नहीं है क्योंकि जो एक बार बीत चुका है वो लौट कर कभी नहीं आता है ना ही आप उसको बदल सकते हो और ना ही उसको बार बार याद करके आप उसको सुधार सकते हो जो हो चुका है सो हो चुका है आप उसको बरी करिए दफन करिए एक्ट एक्ट इन द प्रजेंट लिविंग प्रजेंट और जो वर्तमान है इस वर्तमान में एक्ट करिए काम करिए एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रजेंट यानी कि वर्तमान में जो स्थिति है जिस भी स्थिति में है आपका काम है कर्म करना आपकी ड्यूटी है कर्म करना वो कर्म आप करिए अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करिए हार्ट विद इन एंड गॉड्स ओवर हेड अपने हार्ट को अपने अंदर रख कर कहने का मतलब है कि अपने दिल से सोचिए और अपने दिल से काम करिए अपने दिल में अपने हार्ट में अपने मन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बसा के रखिए और काम करिए क्योंकि गॉड ओवर हेड मतलब कि गॉड ऊपर वाला सब देख रहा है उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करी है वो सब आपको फुलफिल करना है तो यह पोया मेड होती है अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं ध्यान से देखिएगा सॉरी अभी दो स्टेंज और बचे हैं लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स जो महान व्यक्तियों की जो जीवन है वो हमें कुछ चीज़ें याद दिलाती है वी कैन मेक अवर लाइफ सब्लाइम और हम उनके जैसे अपने जीवन को बना सकते हैं एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस डिपार्टिंग जब हम यहाँ से जाएं, हम इस दुनिया से जब विदा लें तो हम अपने पीछे कुछ छोड़ कर जाएँ फूड प्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम समय की जो रेत है उसके ऊपर हम अपने पद चिन्हों को छोड़ कर जाएँ ताकि आने वाली जनरेशन हमें फॉलो करे ऐसा कुछ हम करके जाएँ ये चीज़ें हमें एक ग्रेट मैन से सीखना चाहिए फुट प्रिंट्स दैट पर हैप्स एनोदर जो पद चिन्ह है वो संभवता दूसरे तरीके से हो सकते हैं जिस तरह से सेलिंग ओवर लाइफ्स सॉलेम मैन और जिस तरह से जो शेलिंग करने वाला जो शेलर रहता है यानी कि एक व्यक्ति जो कि नौका या नाव में या एक जहाज़ में सफ़र करता है जीवन का सोलेम मेन यानी कि वो अकेला जब अपने जीवन में सफ़र करता है तो उसी तरह से इस जीवन में हमें अकेले ही सफ़र करना है फॉलोन एंड शिप रेक्ट ब्रदर और वो व्यक्ति जो कि उस नाव से सफ़र करता है तो सोचिए वो कितना स्ट्रगल करता है हम ये सोच सकते हैं जब उसकी नाव जो है शिप जो है वो रेक्ड हो जाती है यानी कि बर्बाद हो जाती है तो वो किस तरह से स्ट्रगल करता है सींग शेल टेक हार्ट अगेन वो बार बार उसकी जान जो है उसकी मुट्ठी में आ जाती है यानी कि कहने का मतलब है कि उसको समझ में आता है कि अब हमारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है ख़त्म हो चुकी है जब उसको ऐसा लगता है तो वापस से वो अपनी गहरी सांसें लेता है और वापस से वो स्ट्रगल करना शुरू करता है तो इस तरह से हमें भी अपने जीवन में स्ट्रगल करना है आगे बढ़ना है और जो लाइफ में कुछ बुरे कुछ अच्छे जो मोमेंट्स हैं उन मोमेंट्स को से हमें कुछ सीखना चाहिए और प्रेजेंट में हमें एक्ट करना चाहिए अपना वर्क करना चाहिए अपनी रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए आखिरी स्टेन जो हमें कहता है पोएट की लेट एस देन बी अप एंड डूइंग तो चलो आओ हम काम करना शुरू करें विद ए हार्ट फॉर एनी फेट दिल से हम काम करें फॉर एनी फेट यानी कि किस्मत चाहे कुछ भी हो तो आओ चलो हम उठें और काम करें अपने दिल से काम करें चाहे किस्मत फिर हमें कहीं भी ले जाए स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट हम मेहनत करना सीखें हम इंतज़ार करना सीखें और हम वो अचीव कर सकते हैं जिसको हम डिज़र्व करते हैं अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं हम मेहनत करना सीखें हम इंतज़ार करना सीखें तो कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है मेहनत का फल भी मधुर होता है 
दोनों ही करने से आप निश्चित तौर पर वो अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो लेकिन इसके लिए आपको उठना पड़ेगा काम करना पड़ेगा अपने दिल से मेहनत करना पड़ेगी चाहे किस्मत आपको कहीं भी ले जाए उसके भरोसे आपको नहीं रहना है तो बहुत ही अच्छी पोयम थी बहुत ही लर्निंग पोयम है अगर आप स्टूडेंट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो फॉगेट ऑल द डेज यू हैव मीन्स वाट एवर दे पास्ट यानी कि जो बीत चुके हैं उन दिनों को आप भूल जाइए जस्ट एक टेन प्रजेंट आज क्या करना है इस चीज़ के लिए सोचिए आज मुझे इतने क्वेश्चन याद करना है आज मुझे दस क्वेश्चन याद करना है आज मुझे ऐसे याद करना है आज मुझे दो एप्लीकेशन याद करना है तीन लेटर याद करना है जस्ट डू इट डू इट डू इट डू इट एंड मूव ऑन मूव ऑन आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कल का दिन आएगा वो निश्चित तौर पर ही आपके लिए बेटर और बहुत बेटर और बहुत खूबसूरत होगा कल का दिन आपके लिए अचीवमेंट लेके आने वाला है कल का दिन आपको यू नो एक्साइटमेंट लेके आने वाला है कल का दिन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा अगर आज आपने अच्छे से मेहनत करी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन है द पोयम इज टाइटल्ड पोयम का नाम है साम ऑफ लाइफ इन वॉट वे मे इट बी कार्ड ए साम साम क्यों कहते हैं इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ लाइफ जीवन का एक सॉन्ग है इसीलिए हम इसको साम ऑफ लाइफ कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट्स एटीट्यूड टू लाइफ एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंजा पहले स्टेंजा में पोएट का दृष्टिकोण जीवन के प्रति क्या है यूज द वर्ड्स और अपने आंसर में हमें ये वर्ड को यूज़ करता है करना है एम्प्टी ड्रीम रियल एंड अर्नेस्ट को तो आंसर है द पोएट्स एटीट्यूड टू लाइफ इज ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप आशावादी हैं आशावादी उसका आउटलुक है कि सेज वो कहता है कि लाइफ इज़ नॉट एन इम्प्रिड ड्रीम जीवन कोई खाली सपना नहीं है इट इज़ अ रियल एंड अर्नेस ये वास्तविक है और ईमानदारी से इसको जीना है हाउ कैन ए मेन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लाइफ एक इंसान अपने जीवन का बेहतर उपयोग कैसे कर सकता है यूज़ द वर्ड अपने आंसर में आपको वर्ड यूज़ करना है स्ट्राइविंग यानी कि कड़ी मेहनत करना ए मेन कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ लाइफ बाई वर्किंग एंड स्ट्राइविंग टू अचीव हिज गोल अपने गोल के प्रति दृढ़ निश्चय होकर कड़ी मेहनत करना और वर्क करना ये ही जीवन का सबसे बेहतरीन उपयोग होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट शुड बी ए मेन्स अप्रोच टू वॉर्ड द पास्ट विच इज डेड एंड द फ्यूचर ऑफ विच इज रोजी यानी कि प्लीस एंड तो पोएट का अप्रोच क्या है पास्ट के प्रति और जो कि बीत चुका है मर चुका है और भविष्य के प्रति जो कि बहुत प्लीजेंट है तो पोएट कहता है वन शुड लर्न मोर द लाइव ऑफ ग्रेट मैन यहाँ पे थोड़ा आंसर एक गलत लिखा गया है आपको थोड़ा सा आ, करना है कि द पोएट्स ए अप्रोच टू वर्ड्स द पास्ट दैट इट हैज़ बीन डेड एंड वी शुड बरी इट वी शुड फॉगेट ऑल द इंसिडेंट्स एंड को इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट एंड वी शुड नॉट ट्रस्ट इन द फ्यूचर बट वी हैव टू एक्ट इन प्रजेंट ये आपका आंसर हो जाएगा इसको आप सही कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट शुड बी ए मेन्स अप्रोच टू वर्ड्स द प्रजेंट प्रजेंट के प्रति पोएट के अनुसार व्यक्ति का अप्रोच क्या होना चाहिए वन शुड वर्क विथ डाइवर्शन तो पोएट कहता है कि प्रेजेंट में पूरे श्रद्धा के साथ वर्क करना चाहिए एक्सप्लेन द मेटा फोर्स कंटेंट इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बेटल एंड से वॉट ए मेन इज लाइक इन इट तो कहने का मतलब है कि मेटाफोर का मतलब होता है एक तरह से उपमा करना या तुलना करना ठीक है वैन वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अदर थिंग बट दे आर नॉट सिमिलर वो किसी भी तरीके से सिमिलर नहीं होती है लेकिन उनको सिमिलरिटी लाने की कोशिश की जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ही रोल लाइक लायन जैसे कि वो लायन की तरह दहाड़ता है तो व्यक्ति जो है वो लायन नहीं होता है लेकिन वो दहाड़ता है उसको इस तरह से कंपेयर किया है तो यहाँ पर भी बैटल फील्ड जो है उसको किससे कंपेयर किया है तो ए मेन इज़ अ सोल्जर इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड बैटल फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का जो मैदान है ये जीवन वो ये जो, जो ये जो दुनिया है ये युद्ध का वो मैदान है जहाँ पर व्यक्ति को स्ट्रगल करना है और एक इंसान जो एक आदमी जो है उसका एक सोल्जर होता है हाउ शुड ए मेन एक्ट इन द वर्ल्ड्स बैटल फील्ड और एक व्यक्ति को इस दुनिया के बैटल फील्ड में किस तरह से एक्ट करना चाहिए ही शुड फाइट विथ करेज एंड होप उसको अपनी आशा और साहस के साथ लड़ना चाहिए एक्सप्लेन दैट द पोएट एक्सप्लेन वॉट द पोएट मीन्स वैन ही सेज एक्सप्लेन करना है जब पोएट ये कहता है कि बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल ए गंदा धुन फॉलोअर मत बनिए ये कैटल एनिमल की तरह मत बनिए इसका क्या मतलब है द पोएट सेज टू अर्स टू बी कंसियस एंड अलर्ट पोएट कहता है कि आप जागरूक बनिए अलर्ट बनिए चौकन्ने बनिए सचेत बनिए ही डजेंट वॉन्ट पीपल फॉलो एनी वन ब्लाइंडली पोएट बिल्कुल नहीं चाहता है कि लोग जो है वो अंधाधूंध किसी को भी फॉलो करें 
the next question is what has life been compared to in the line shelling over life's solemn man is line mein jeevan ko kisse compare kiya hai poet ne here it is compared to the journey of a boatman whose ship is wrecked jahan par jeevan ki tulna poet ne ek aise boat मैन से की है जिसकी शिप जो है वो समुद्र में या पानी में जो है वो वेस्ट हो जाती है बर्बाद हो जाती है तो जीवन भी वैसा ही है हाउ डू ग्रेट मैन इंस्पायर अस महान व्यक्ति हमें किस तरह से इंस्पायर करते हैं द टीचर्स टू हैव पेशेंस एंड मेक एन एफर्ट वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य होना चाहिए और हमें प्रयास करते रहना चाहिए सक्सेस इज श्योर सफलता निश्चित मिलेगी वी कैन ऑल्सो मेक अवर लाइफ सब्लाइम और हम अपने जीवन को उनके जैसा बना सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं छः उनके नाउन फॉर्म आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर इलेवन में तो ये नाउन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी हर एक चाहे कोई भी स्टेंज आ जाए कोई भी पोयम उसमें से आते ही कुछ न कुछ ब्रॉड का ब्रॉड का मतलब होता है ब्रिट यानी कि ब्रॉड का नाउन फॉर्म ब्रिट रियल का रियलिटी ब्रेव का ब्रेवरी अर्नेस्ट का अर्नेस्टनेस सॉलम का सॉलमिनिटी लॉन्ग का लेंथ तो ये हो गया आपके नाउन फॉर्म होप स्टूडेंट आपको काफ़ी अच्छे से पूरी पोयम समझ में आई होगी नहीं समझ में आई है दोबारा देख लीजिए ठीक है क्वेश्चन आंसर आप दोबारा तीन बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से जल्दी आप इसको करने की कोशिश करिए क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है बहुत लेट हो गई बहुत लेट हो गई एग्ज़ाम लेकिन ऑलमोस्ट आज एक मार्च है और मार्च स्टार्ट हो चुका है मार्च के में बीस मार्च से अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में तो आपकी प्री बोर्ड है प्राइवेट स्कूल में अपनी अपनी प्री बोर्ड स्टार्ट कर दी है या तो कर देंगे अप्रैल में 15 से 26 अप्रैल के बीच में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं ठीक है और एक मई से आपकी एग्ज़ाम है सो बी रेडी बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव डू समथिंग पॉजिटिव सो दैट डेफिनेटली यू कैन गेट पॉजिटिव इंतज़ार करना बेकार होता है किस्मत के भरोसे रहना सबसे बेकार होता है निकम में लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं और अगर आप निकम में हैं तो आप किस्मत के भरोसे रहिए दूसरों के भरोसे जो है वो अपंग अपाहिज रहते हैं जो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं वो दूसरे के भरोसे नहीं चलते हैं जीवन दूसरों के भरोसे नहीं चलता है आप अपने कदमों की तरफ देख कर चलिए अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो दूसरे के पैरों की तरफ देख के चलोगे तो ठोकर खा के खा के गिर जाओगे और उम्र से और वक्त से पहले आपके दाँत गिर सकते हैं तो समझ के चलिए सोच के चलिए परिणाम भयानक हो सकता है इसलिए मोटिवेटेड रहिए अपनी पढ़ाई करिए अपना काम करिए आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच